Salam müəllimler, her vaxtınız hayır olsun. Bu günleri bilim keçiləcəyimiz dərsimiz münsibiyyətə görə dəyişmədir. Deməli, münsibiyyətə görə dəyişərkən e, biz bilməliyik ki, münsibiyyət şəkitləri e, ismin qramatik şəkitlər siyasına daxildir. Daha sonra biz bilməli olduğumuz məqamlardan e, belə deyək ki, qızıl qaydalar deyək, hansılardır? Birincisi, yalnız qramatik şəkitli. Daha doğrusu, yalnız mənsubiyyat şəkilçisi kabul etmiş sözler adlı kaldadır. Bax, dikkat yetirmeli olduğunuz məqam yalnız sözdür. Mən demirəm, harda mənsubiyyat şəkilçisi kabul etmiş söz adlı kaldadır. Mən deyirəm ki, yalnız mənsubiyyat şəkilçisi kabul etmiş söz adlı kalda hesab olunur. Digər bir qaydaya dikkat yetirək. Mənsubiyyat şəkilçili sözdən əvvəl yelik halda olan söz tələb olunur. Bu tek isim yox, digər əsas nikisələr də ola bilər. E, bu ola bilər ismin özü, sifat, say, əvəzlik, e, zərf, feilin özü ola bilər. Yəni, fərq etməz. Məzbi şəkidli söz özündən əvvəldə yelik hallı söz tələb edir. Deməli, qızıl qaydalarımız bu əsas iki qaydadır. Bundan başqa, bundan başqa, e, biz neye dikkat yetirəcəyik? Mənsubiyyat şekilçiləri özleri tek ve cem olmağla iki hissaya ayrılır. Yeni bunlar hansılardır? Evvelcə baxaq, deməli, nelerdir? Tek cem. Birinci şəxsin teki, ikinci şəxsin teki, üçüncü şəxsin teki. Birinci şəxsin cemi, ikinci şəxsin cemi ve üçüncü şəxsin cemi. İndi nümunelere sahasında baxacaq. Demeli. Aha, nümunelere sahasında baxacaq. Mənim, birinci şəxsin təkində, mənim kitabım. İkinci şəxsin təkində, sənin kitabım. Üçüncü şəxsin təkində, onun kitabı. Birinci şəxsin cəmində bizim kitabımız, ikinci şəxsin cəmində sizin kitabınız, üçüncü şəxsin cəmində onların kitabları bu formada olacaqdır. Daha sonra biz dikkat yetirməli olduğumuz məqamlar nelerdir? İndi baxaq, mən bayaq yazmıştım ki, Məzbi şəkilçili söz özündən əvvəldə nə tələb edir? Yelik halda olan söz tələb edir. Birinci şəxsin təki, ikinci şəxsin təki, üçüncü şəxsin təki, birinci şəxsin cəmi, ikinci şəxsin cəmi, üçüncü şəxsin cəmi. Yaxşı, bunlarda biz bilirik ki, ikisi bir yerdə hal və məzbi şəkilçili söz bir yerdə söz birləşməsi yaradır. Söz birləşməsinin birinci tərəfi asılı, ikinci tərəf əsas, isə adlanır, əsas tərəf adlanır. Ve aslı tərəf olur yelik halda. Demeli, mənim olur im şekilçisi, yelik hal şekilçisi, kitabım sözündeki ımızlı dörd şekilçisi, məsbiyyə şekilçisidir. Birinci şəxsin təkinin məsbiyyə şekilçisi ne oldu? Imızlı dörd. İkinci şəxsin təkində sənin in yelik hal kitabın ımızlı dörd məsbiyyə şekilçisi. Demeli, ikinci şəxsin təkinin məsbiyyəti olur ımızlı dörd. Üçüncü şəxsin təki, üçüncü şəxsin təkində nun yelik hal, ımızlı dörd məsubiyyə şəkilçisi. Deməli, ımızlı dörd, ımızlı dörd və ımızlı dörd e, tək şəxslər üzrə birinci, ikinci, üçüncü şəxsin təkinin məsubiyyə şəkilçiləri hesab olunur. Bizim kitabımız, bizim kitabımız ifadəsində 
Demek im ne şekilde gitsidir? İm yeli kal. Imiz birinci şahsın zemini mesbih şekilde. İkinci şahsın zeminde in yeli kal. Imiz üstü dörd. İkinci şahsın zeminin mesbih şekilde hesab olunur. Üçüncü şahsın zeminde onların o sözün kökü lar zem. Un yeli kal. Kitab sözün kökü lar zem. Un mənsubiyyə şəkilçisi. Deməli, bir daha deyirəm. Birinci şəxsin təkində ımızdı 4. İkinci şəxsin təkində ımızdı 4. Üçüncü şəxsin təkində ımızdı 4. Mənsubiyyə şəkilçisi. Birinci şəxsin cəmində ımız üstü 4. İkinci şəxsin cəmində ımız üstü 4. Üçüncü şəxsin cəmində lar zem şəkilçisi bir üst ımızdı 4 şəkilçisi. Mənsubiyyə şəkilçiləri hesab olunur və məsbə şəkilçilər necə şəkilçilərdir müəllimlər? Qrammatik şəkilçilər hesab olunacaqdır. Bu da belə. Daha sonra deməli fərqli şriftlə, fərqli şrift yox, fərqli rəngdə yazdığım şəkilçilər nələr idi? Məsbə şəkilçiləri hesab olunacaqdır. Müəllimlər, bir qaydanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizlər yəlik halın şəkilçisini normalda bütün sözlərdə Deyərdik ki, ınızlı dör şəkilçindən düzəlir. Lakin, mən və biz əvəzliyində ınızlı dört əvəzinə, ınızlı dört əvəzinə olur im şəkilçisi olacaqdır. Yəni, ınızlı dör şəkilçisi deyil, im şəkilçisi hesab olunacaq. Bu qaydanı da diqqətimizdən qaçırmırıq müəllimlər. Yəni, deyirəm, mən və biz əvəzliyində Ön üstü dörd əvəzinə nə olacaq? İm şəkilçisi hesab olunur. Bu da belə. Daha sonra başqa diqqət yetirilməli məqamlar hansılardır? Daha diqqət yetirilməli məqamlardan biri də mən bayaq qaydada yazmışdım ki, məhdudlaşdırma səviyyəsi daşıyır. Deyirəm, yalnız mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmiş söz adlı qaldadır. Diqqət yetirin, yalnız mənsubiyyət deyirəm. Harada mənsubiyyə şəkilçisi söz demədim. Ev sözün kökü imiz mənsubiyyət. Məsələn, evimiz genişdir. Hara evimiz. Burada ev sözün köküdür, imiz mənsubiyyətdir. Deməli, hansı halda hesab olunacaq? Adlı qaldı. Başqa halın şəkilçisi varmı? Xeyir. İndi baxıram, evimizə gedirik. Burada artıq nə edirik? Gedirik, hara evimizə? Ev sözün kökü, imiz mənsubiyyət, birinci şəxsinin cəmini bizim evimiz. Ədə yönlük hal. Biz burada göz görə-görə yönlük halın şəkilçisini qeyd edirik. Lakin biz burada deyə bilərik mi ki, adlı qaldadır? Xeyir. Ona görə məhdudlaşdırma çərçivəsi daşıyır ki, yalnız mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmiş söz adlı qalda hesab olunur. Evimizdə sözü isə yönlük halda hesab olunacaq. Çünki mənsubiyyətdən sonra digər halın şəkilçisi. Adlı qal deyə bilməli, çünki adlı qalın özünün şəkilçisi yoxdur. Yəlik, yönlük, təhsillik, yerlik, çıxışlıq, yəni digər beş halın şəkilçisi, mənsubə şəkilçisindən sonra artırılıbsa, həmin hallarda hesab olunacaq. Ona görə biz bu qaydada məhdudlaşdırma çərçivəsi yaratmışıq ki, yalnız mənsubə şəkilçisi qəbul etmiş söz adlı qalda hesab olunur yox müəllimlər. Sonra gecək növbəti qaydamıza löfəni siləyək. Mhm. Tamam. İndi baxacaq biz digər bir qaydamıza. Məzbə şəkilçili söz. Bəzən, məsələn, testlərdə belə bir şey gəlir, son zamanların daha çoxlaşdırıcı məqamlarından biridir. Məsələn, deyir, mənsubiyyə şəkilçisi olsa da mənsublu qanlayışı daşımır. 
Yəni, bu nədir məkdir? Məsələn, dilimizdə də sözlər var ki, məsbih şəkilçisi qəbul edibdir. Amma məsbih şəkilçisi ola-ola, mən burada yalnız həmin şəxsə mənsub olduğunu deyə bilmirəm. Məsələn, atam, anam, ölkəm, vətənim bu kimi ifadələrdir. Atam və anam ifadəsində mənim atam, mənim anam deyə məhdudlaşdırma çərçivəsi yarada bilmələm. Niyə? Çünki əgər biz bir ailədə iki bacı bir qardaşdan ibarət, bir bacı və qardaş nümayəndəliyi varsa, atam deyirəmsə, anam deyirəmsə, mənim atam deyərkən, bu deməkdir ki, yalnız mənim atam və yaxud da anamdır deyəkərlərinin atası, anası deyil. Yəni, mənsub eşək etkisi var, mənsubluq anlayışı daşımır. Və yaxud da ölkəm, vətənim. Mənim ölkəm, mənim vətənim ifadəsində yalnız mənim ölkəm olduğunu, yalnız mənim vətənim olduğunu sizin ölkəniz, vətəniniz olmadığı anlamına gəlmir. Məhz bir şəkilçisi doğrudur, hər birində var. Lakin məhz bir şəkilçisi olsa belə mənsubluq anlayışı daşımır. Yəni, həmin şəxs ölkəm. Ətrafında mənsubluq anlayışı daşmaq ifadəsi yanlışdır məlimlər. Bunu bu formada götürə bilmərik. Daha sonra bunu da aydınlıq gətirdik. İndi təmizləyib növbəti qaydamıza getirək. Bəli, bir saniyə mənim. Mənim tüflüm deyəndə mənim ayaqqabım deyib istisna deyə bilərik. Bəli, çünki bu yalnız mənə məxsusdur ona görə. Məsibətə görə dəyişər ki, məlimlər dilimizdə elə sözlər var ki, belə deyək də, elə sözlər deyəndə 7 dənə cəmi söz var ki, ümumi məna qrupundan kənara çıxır. Ümumi məna qrupundan kənara çıxır, bu testlərdə olur. Məsələn, deyir ki, aşağıdakı sözlərdən mənsubətə görə dəyişərkən fərqlənir və yaxud da ümumi məna qrupundan kənara çıxır. Bu kimi hallar hansı sözlərdədir? Su, nə? Bunlar milli mənşəl sözlərdir. Mövqi, mənafi, tali, mənbə və mənşə. Bunlar isə alıma mənşəli sözlərdir. Məlimlər, cəmi 7 dənə sözlədir. Su nə millidir? Mövqi, mənafi, tali, mənbə, mənşə. Bunlar isə alıma mənşəli sözlərdir. Bunlar da deməli, mənsubiyyətə görə dəyişərkən ümumi məna qrupundan kənara çıxır. Ümumi məna qrupundan kənara çıxma nə deməkdir? Ümumi məna qrupundan kənara çıxma, yəni sözün özü ilə mənsubiyyə şəkilçisinin arasına Yı bitkidirici samitə əlavə olunur. Yəni, digər sonu saytlə qurtaran sözlərdə bu hala rast gəlirikmi? Xeyr. İndi nümunə əsasında baxaq. Məsələn, baxaq. Tamam. Məsələn, deyirəm, mənim, anam. Bir də yazıram, mənim, taliyim. Baxın, mənim, anam ifadəsi və mənim, taliyim ifadəsi. Hər kisi mənsubiyyətə görə dəyişim. Lakin, Ana sözün köküdür, mu mənsubiyyə şəkilçisidir. Tali sözün köküdür, yı bitkidiricidir, im mənsubiyyə şəkilçisidir. Məlimlər, ana sözü saytlə qurtardığına görə mənsubiyyə şəkilçisi artırarkən, ımıstı dörd şəkilçisinin tərkibində olan ın sayti ixtisara düşür. Saytlə qurtaran sözə artırılanda və ımıstı dörddə saytlə başına şəkilçi olduğuna görə düşür. Təkcə mənsubiyyə şəkilçisi mu olaraq qalır. Amma talidir, mənbədir, mənşədir, mənafidir, sudur, nədir? Bu kimi sözlərdə isə sözün özündən şəkilçi arasına yıl samiti əlavə edilir. Fərqlənmə, ümumi məna qrupundan kənara çıxma məhz budur. Başqa bir dəyişiklik yoxdur məlimlər. Məhz bunu götürəcəyik. Daha sonra... Bu da bu formada. Tamam. Başqa bir qaydamıza keçdə eləyək. Bir dəqiqə. Ha. Bura qədər yəqin ki, hər bir qaydalar aydın oldu. Məlimlər, dilimizdə iki qism sözlər var. Bir var, yalnız mənsubiyyətə görə dəyişərkən, ikinci hecasındakı, yəni son hecasındakı saytini itirən sözlər, 
Bir də var ki, həm hal, həm mənsubiyyə şəkilçini qəbul edərkən son hecasındakı qapalı saytını itirən sözlər. Bunlar, bunlar. Yəni, bugün biz yalnız mənsubiyyətə görə dəyişənlər deyəcəyik. Bunlar hansılardır? Alın, bu bazarda meyvənin alınması yox, alın, insanın alını. Qoyun, qayın. Qayın sözü yoldaşımın, qardaşı, mənim qayınım, övladımın əmisi. Yəni, qohumluq əlaqəsi, oğul, övlad mənasında. Daha sonra, məsələn, qoyun sözü. Qoyun heyvan mənasında itirmir əslində. Sadəcə olaraq, qoyun ağış qucaq mənasında. Deyir ki, ana öz övladını qoynuna aldı. Qoynuna aldı. Daha sonra, çiyin, beyin, sonra ağır sözüdür. Daha sonra, məsələn, biz yaza bilərik hansı sözü? Ağıl sözüdür. Mənimlə, bura qədər yazdığım sözlər milli idir. Ağıl sözü alınmadır. Əqil sözündən götürülübdür. Ərəb mənkəl sözdür. Könün sözündə bura daxil eləyə bilərik. Bunlar da və s. Bunlar da nə baş verir? Yalnız mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən, təbii ki, saytlə başlayan mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən, belə deyək, ikinci hezasındakı qapalı sayt tələffüz yox, yazılışda deyirik. Tələffüzdə də ola bilər, amma yazılışdan söhbət gedir. Düzlük norfografik qaydadandır. İkinci hezasındakı sayti itirir. Məsələn, alnım, alnım. Alnım ifadəsində L ilə Nının arasındakı I sayti düşmüşdür. Və yaxud da qaynım, deyirəm ki, qaynım bugün bizə qonaq gəlmişdir. Y ilə Nının arasında, burada qayın ağacı deyil, bax, qayın qohumluq əlaqəsində Y ilə Nının arasındakı I sayti düşür. Oğlum, oğlum ifadəsində mənim oğlum Q ilə L ilə arasındakı U sayti düşüb. Qoynu. Onun qoyunu, övladını, məsələn, qoyununa aldı. Burada yınan, nının arasındakı u sayti düşür. Çiynim, çiynim ağrayır. Məsələn, beynim artıq yeni məlumat qəbul etmir, deyirik. Yınan, nının arasındakı il sayti düşür. Ağzım yorulub, məsələn, deyirəm, qınan, zının arasındakı il saytini itirib. Ağlım çaşıb, qınan, lının arasındakı il saytini itirib məlimlər. Sonra könlüm keçir deyirik Qarabağdan. Könlüm nına lının arasında üsaiti düşür məlimlər. Daha sonra məlimlər baxacaq nəyə? Daha sonra məsələn, bir də var məlimlər deyir ki, oğulun yaxşısı pisi yoxdur. Oğulun yaxşısı pisi yoxdur ifadəsində. Bəs niyə qalıbdır? Çünki Oğulun ifadəsində oğul sözün köküdür, un yəli kaldır. Bayaqlar, mən qaydanı deyərkən yazmışdım yalnız mənsubiyyətdə. Amma sənin oğulun ifadəsində düşür. Niyə? Oğul sözündəki un, oğulun sözündəki un ikinci nümunədə sənin oğulun ifadəsində mənsubiyyət şəkilçisi hesab edir. Deməli, yalnız mənsubiyyətdə düşür, hal şəkilçisi qəbul edərkən düşmür. Mənsubiyyətdə düşərkən də yenə saitlə başlayan mənsubiyyət şəkilçili sözlərdə düşür məlimlər. Samitlə başlayan mənsubiyyət şəkilçili sözlərdə düşmə halı olmur. Çünki bu iki saitin yanaşı işlənməsi prinsipini gözləmək söhbətində. Sonra məlimlər, məsələn, baxın, evləri var xana-xana. Mahnı var, evləri var xana-xana. Bax, bu cümlə. Bir də var ki, bir də var ki, nə, var xəbər, var sözü, ümumiyyətlə, suala cavab verməyə müstəqil xəbərdir. Var xəbər, evləri, onların evləri. Bax, onların sözünü artıra bildiyimə görə. Niyə görə onların sözü? Çünki bayaqları biz dedik, nə? Lərcəm, iməsbiyyə şəkilçisini qəbul edən nə idi? Üçüncü şəxsin, deməli, cəmi idi. Ona görə də onların sözünü artırdım. Oldu nə? Onların evləri var xana-xana. Düzgün gəldiyinə görə mənsubiyyət şəkilçisidir, adlı qaldadır. Bir də var, evləri yığışdır. Onların evləri yığışdır, deyə bilirik mi? Xeyr müəllimlər deyə bilmirik. Ona görə də bu olacaq hansı halda? 
təhsillik halda hesab olunur müəllimlər. Yenə deyirəm, özündən əvvəl də müvafiq yəlik hal şəkilçili sözü artıra bildiyimiz olur mənsubiyyət, artıra bilmədiyimiz olacaq ə, digər hal, yəni təhsillik hal burada hesab olunur. Daha sonra başqa bir qaydaya baxaq. E, məsələn, müəllimlər, məhz 5 şəkilçili sözünə təhsillik hallı sözü necə fərqləndirmək olar? Tutaq ki, yazmışam, əsəri mən oxudum, əsəri maraqlıdır. Baxın, hər ikisində də əsəri sözü, əsəri sözün kökü i şəkilçi, əsəri sözün kökü i şəkilçi, yaxşı. Deyilişi, yazılışı eyni olan sözlər kök və şəkilçi ayranda da eyni cür ayırdıq. Bəs bunu necə təyin edək? Onun bu, bir də öz sözünü artıra bildiyimiz, əvvəlinə onun bu, bir də öz sözünü artıra bildiyimiz adlanır mənsubiyyət şəkilçisi. Yox, artıra bilməsək, təhsillik alacaq. Məsələn, baxın, onun bu əsəri mən oxudum. Olur mu? Olmur. Düzgün gəlmir. Amma ona görə deyirik, biz nədir bu? Təhsillik hal. Bir də var, onun bu əsəri maraqlıdır və yaxud da öz əsəri maraqlıdır. Hər ikisini də işlətmək mümkündür, müəllimlər. Ona görə də bu olacaq necə? Bu olacaq mənsubiyyət şəkilçili Söz. E, qaydamız bu idi müəllimlər. Mən ilə gəlir çox da çətin bir qayda deyil. Sadəcə olaraq bir qədər diqqətli yanaşmaq lazımdır. İnşallah e, bütün qaydaların hər birinin xırdalığına qədər gələcək. Uğurlar hər birinizə. E,